Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Qualitaria, waar snacken eten wordt. Mark Smets, Hans van Dijk. Einduitslag 15-42, 16-42. Iets in die geest. Lastige avond, beginnen bij Mark. Mark, wat vond je van de wedstrijd? Uh, nou, ik ben hartstikke tevreden op de manier waarop we hem gespeeld hebben. We wisten, uh, vorige week hebben we makkelijk van 1-0 gewonnen. We hebben de uitslag van Hans Meer uh, Houten gezien. Uh, dus het was gewoon een zaak. Ik heb voor de wedstrijd gezegd, weet je, het is, uh, het is moeilijk om je op te laden voor zijn wedstrijd. Want je weet dat je hem uh, waarschijnlijk gaat winnen. Ik zeg alleen, we moeten beter spelen dan vorige week. En een aantal punten aangeven, minder technische fouten. Uh, beter schotpercentage halen en uh, minder doelpunten tegenkrijgen. Dat waren eigenlijk uh, ja, de doelen voor deze wedstrijd. En ja, ik denk dat we het weer uh, ontzettend goed hebben omgezet. Of uh, 7-8 in voorkomen, dan neemt Hans een time-out. En... Ja, we blijven eigenlijk geconcentreerd en ook met, met de ruststand 21-6, ja, dan is het ook moeilijk om de tweede helft geconcentreerd te blijven. Maar ja, ook daar heb ik tegen de jongen gezegd, weet je, probeer uh, die eerste helft uh, te herhalen en nog zijn helft te spelen. We beginnen gewoon op 0-0 die tweede helft en uh, ja, probeer dat zo goed mogelijk op te pikken. Dat we in ieder geval uh, uiteindelijk met een heel goed gevoel hierbij gaan. En dat hebben, we, uh, ja, dat hebben we ontzettend goed gedaan vandaag. Hans, het was voor jou een hele lastige week. Veel zieke jongens, uh, lastig met trainen. Hoe vind je hoe, hoe jullie door de week zijn gekomen? Ja, goed. Dat, dat, ja, als, je, als je vijf keer de week traint vanaf juni, dan is als je wat ziek hebt en je traint wat minder, dan heeft geen effect, geen effect op zo'n wedstrijd. Je hebt vorige week heb je gewoon uh, tegen Alsmeer, de goed Alsmeer gespeeld. Dan heb je gewoon uh, dik verloren vanavond. Ook weer dik verloren, niks op af te dingen. Uh, het is voor ons een leerproces. En, uh, ik heb gezegd, Mark en ik kennen elkaar wat langer, dus voor de wedstrijd gezegd van ja, je moet niet iedere week succes uit uitslagen hebben. Dat hakt het gewoon in, want die jongens hebben het al fantastisch gedaan. En uh, het publiek komt gewoon op en we doen ons uiterste best om zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. En dat, ja, als, je, als je dit heel vaak hebt, gaat het natuurlijk in de kopjes zitten. Hè? Dan gaat het gewoon, ga je op een gegeven moment nog denken in juni van we hebben een drama seizoen gehad. Nou, we kunnen nooit een drama seizoen hebben. We hebben gewoon kwartfinale beken. Bij de kampioenspool we mogen we met de topploeg gemeten. En we hebben ons gemeten en we komen op dit moment nog ruim tekort. Nou, ik bedoel, we gaan gewoon weer door met hard trainen en hard werken. En we moeten zorgen dat we de kopjes omhoog gaan. Want ja, het is uniek dat we al die ploegen bij ons op bezoek krijgen. En dat je dan op je kloten krijgt, om even plat gezegd. Ja, dat wil niemand. Dat wil de spelers niet. Dat wil ik zelf niet. En uh, je blijft gewoon hard werken. Je blijft gewoon uh, je stinken de best doen en verbeteren. Dus de, de week was rommelig. Maar dat had, als we volledig fit hadden getraind, hadden we niet zoveel uitgemaakt, denk ik. Mark, jullie verrassen deze week met het aantrekken van een nieuwe speler. Heeft dat te maken dat nummer, ja, bij de eerste vier komen voor jullie van levensbelang is om deze speler nog aan te trekken? Of was dit gewoon een buitenkansje? Ja, ik denk, ik denk allebei. Hè. Natuurlijk was het, uh, is het primaire doel om bij de eerste vier te komen. Maar zolang er nog geen definitieve uitbreiding is, moet je gewoon zorgen dat je bij de eerste vier komt. En daar, uh, dat, dat, dat is het primaire doel. Ik zeg, daarnaast hebben we pech dat uh, ja, Boy van Limbik door zijn werkzaamheden ontzettend veel uh, mist. Nou. Ja, en dit was gewoon een buitenkans. Die jongen die heeft uh, even een Saporosje gespeeld, heeft daar zijn contract uh, beëindigd. En vanwege alle perikelen wat er in het land spelen voelde zich niet meer lekker. En die zat nou thuis in, in Spanje. Uh, Matthijs Vink heeft, uh, heeft met hem samengespeeld, dus die heeft contact met hem gezocht. En hij wilde, uh, uh, ja, hij wilde graag het seizoen uh, afmaken en handballen. Dus ja, voor ons een, uh, een schot in de roos wat dat betreft. En wat is uw doelstelling voor de rest van het jaar? Ja, het primaire doel is gewoon bij de, bij de eerste vier komen. En daarnaast, weet je, Bevo en Lions zijn de topfavorieten. Het zijn de finalisten van vorig jaar. In de Benelik hebben ze de finale gespeeld. Uh, wij willen daarin verrassen. Hans, wat is uh, 
de doelstelling voor de rest van dit jaar. Uh, hoe gaan we proberen toch het gat iets kleiner te maken met, uh, met de topploegen? Uh, hoe, hoe wil je dat gaan bereiken dit jaar nog? Ja, dat schroomt er zelf niet door aan. Dat is voor ons wennen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus je begint, het is gewoon een heel ander niveau. Nou, dan moet je naartoe groeien, dan moet je aan wennen. En dan worden de uitslagen vanzelf wat krapper. We, we gaan hier aan wennen. En uh, aan het geweld wat je allemaal tegenkrijgt. En onze doelstelling is zesde worden. Onze doel is om zes te worden en uh, we hebben nog kwartfinale, krijgen we Lions thuis. Maar we hebben toch de kwartfinale weer gehaald. Kwartfinale verhouden in de beker en zes te worden in de Eredivisie. Dan hebben wij de Champions League gehaald. En ik hoop dat iedereen dat voor zichzelf gewoon beseft dat wij de echte Champions League gehaald hebben. Want als je kijkt naar die ploegen en een hurry-up. En je kijkt niet alleen naar, naar spelers, maar ook naar begrotingen. Dan hebben wij gewoon echt de Champions League gewonnen. En ik gun het Mark van harte. We hebben samen nog heel veel meegemaakt vroeger en ik hoop dat ze het halen. En uh, wij hebben gewoon geleerd hoe effectief handbal kan zijn. Want we zijn op tweede fase, speltechnisch. Het was gewoon mooi, daar kunnen we van leren. En wij zijn vast blijven houden naar 3-2. Nee, ik had ervoor kunnen kiezen 6-0, een beetje defensiever. Dan worden misschien geen 43, maar 38. Maar daar leer je als speler niet van. 3-2-1, 1-1 1 blijven dekken. En kijk, als 18-18 staat, dan ga je tak, echt tactisch kijken hoe je dat moet doen. Maar zoek het maar uit tegen de boys, tegen de Joey Duin die op je af komt lopen. Of een Joris Smits. Ga dat duel maar aan. Daar leer je van en niet van uh, 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 de schalen beperken. Want als je schalen beperkt, ja, dan wordt het 38, uh, 15. Ja. Ja, het mooie van deze competitie is natuurlijk wel dat je nu oude spelers mee kan laten, laten spelen. Hè? Jongens als Bas Ariaans die toch een jaar eruit is geweest en die nu toch veel minuten kan maken. Ja. En als je misschien in degradatiepool, hè, dan, moet je, dan moet je winnen, dan is het heel wat anders. Ja. Laat hij gewoon veel minder, veel minder minuten ja. kunnen maken. Ja natuurlijk, je beloont iedereen. Je hebt, uh, dat zal Mark ook hebben, je hebt een heel seizoen heb je 15 tot 20 spelers. En daarvan, uh, op het moment dat het erom gaat, speelde er eigenlijk maar 7 of 8 of 9. En nu hebben wij gewoon 13, 14 wedstrijden waarin we iedere wedstrijd gaan om te winnen. Je speelt als sporten om te winnen. Op het moment dat je ziet dat het gelopen is, dan kun je gewoon iedereen gewoon zijn minuten. Omdat je iedereen verdient om te spelen. En nogmaals, als wij zesde worden, en dan gaan we gewoon 100% voor. En we willen één keer verrassen en we willen tafels en een naar onder ons houden. Dan moeten we met z'n allen gewoon een mooi feestje bouwen. En dan, dan is, zijn dit bittere pillen hoor, dat weet ik ook wel. Ook voor mezelf als coach en als sportman, maar... Ja, die pillen die neem je omdat je eigenlijk heel succesvol bent geweest in de in reguliere competitie. Ja. Mark, heel veel succes in de, in de rest van de competitie. En, uh, ja, en ik hoop dat je aan het eind van het jaar de schaal omhoog kan houden. <laughs> ja, het zou mooi zijn. We werken er hard aan. De bitterballen schaal. Hè? <laughs> Hans, tot volgende week. Dan is Ronald weer terug. Dus dan... Uh, ja, dan, uh, ja, een mooie week. Mooie twee weken. Hè? We krijgen nu... Uh, volgende week gaan we uit naar Bevo. Daarna krijgen we Lions voor de beker. En daarna krijgen we Tagus uit en dan krijgen we weer lijns. Dus we hebben een mooi programma. Alleen dus, daar moet je van genieten als sport. Hoe is het met je Limburgs? Ja, dat is goed hè. Ja. Hans, tot de volgende keer. Bedankt. Bye.